Gurizada, o negócio é o seguinte, e o Inter protagonizou mais um fiasco na temporada, na estreia da Copa Sul-Americana, na noite desta quarta-feira, jogando no Equador, apenas empatou contra o modesto 9 de outubro, penúltimo colocado no campeonato equatoriano. Depois de sobrar em campo e alcançar uma vantagem na primeira etapa por 2 a 0, o time de baixinhos, montado pela direção colorada, tomou dois gols de cabeça e escapou de perder o jogo. O Inter sucumbiu no segundo tempo, foi encaixotado por este timeco equatoriano. A gente analisa tudo isso neste meu vídeo, que tem o apoio de Vire a Sua Chave. .com.br É uma novidade aqui no meu canal, esta dica que eu quero compartilhar com todos vocês. Para quem quer aumentar o faturamento da sua empresa ou para quem quer abrir um negócio com organização, já alavancando a receita, o faturamento e com expertise no digital. O viriasuachave.com.br é um curso que foi desenvolvido pelo Douglas, da Doug Brand Story, que tem know-how neste assunto um curso que aborda nove áreas de aprendizado. Todo ele online. Você faz o curso a hora que for mais conveniente para você. No seu tablet, no seu computador, no seu smartphone. E tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 19,66. Ou seja, menos de um real por dia. Vire a sua chave.com.br. Eu já coloquei o um link para facilitar o acesso de todos vocês fixado lá no primeiro comentário deste meu vídeo. Roda a vinheta e a seguir a gente fala deste novo vexame colorado, agora na Copa Sul-Americana. Medina surpreendeu. Colocou o Gabriel Mercado como lateral esquerdo, às vezes cumprindo uma de terceiro zagueiro. Bustos na direita, avançando bastante, com muita liberdade. O Internacional jogou no 4-2-3-1, os dois volantes, Gabriel e Lisieiro. Lisieiro não foi lateral esquerdo. Uma linha de três com Maurício, Edenilson e Tyson, bem aberto pela esquerda. E o Wesley Moraes lá na frente. Quando o Internacional se defendia, era no 4-2-3-1. Para a saída de jogo, saía com três zagueiros. Aí o Bruno Mendes abria bem pela direita, o Kaique centralizado, o mercado pela esquerda e liberava o lateral direito Fabrício Bustos para jogar quase que nesta linha de três aí com o Maurício, Edenilson e Tyson. E o Internacional, depois de dez minutos titubeando, vacilando um pouco, até se encontrar em campo, num gramado ruim, o Internacional teve um franco domínio na primeira etapa. Há 24 minutos, numa roubada de bola do Tyson, ele conduziu a jogada, passou para o Maurício, o chute preciso, colocou o Inter em vantagem 1 a 0. Dois minutos depois, com passe de Tyson, o Wesley Moraes fez uma finalização bonita, 2 a 0, tranquilidade total, colorado em campo, o Inter senhor das ações, protagonista, estava com o jogo tranquilo, era só questão de fazer mais um gol, que aconteceria naturalmente no segundo tempo, era o que se esperava para definir a vitória colorada. O Tyson saiu no intervalo do jogo, entrou o Caio Vidal, mas não foi apenas por isso que o Internacional perdeu o domínio. O Internacional permitiu que este timeco equatoriano, 9 de outubro, que é o penúltimo colocado, é o 15º colocado de 16 clubes no campeonato local lá no Equador, tem 5 pontinhos em 6 jogos, é time ameaçado pelo rebaixamento, também o 9 de outubro, porque talvez esse seja o caminho do Inter no campeonato brasileiro. Não foi apenas pela saída do Tyson e a entrada do Caio Vidal. O Inter se acovardou no segundo tempo, se recolheu, e o 9 de outubro começou a gostar do jogo, começou a, a ter domínio. É, há 10 minutos, é, uma grande defesa do goleiro Daniel num escanteio, num cabeceio do Mauro da Luz. A bola saiu do outro lado, escanteio cobrado. Aí é 14, que o Daniel pediu atendimento médico, fez uma grande defesa. Os goleiros do futebol brasileiro estão com esse ar. Faz uma grande defesa, o Daniel é recorrente nisso. E pede atendimento médico para tentar esfriar o jogo. Pois na sequência, no outro escanteio, depois da defesa do Daniel, Mauro da Luz de novo subiu, Uruguai, eu fui pesquisar a vida dele, Uruguai, 1,74m, e cabeceou para fazer um primeiro gol do 9 de outubro, descontando. Pois há 29 minutos, cruzamento da esquerda, Mauro da Luz empatou o jogo 2x2, e por um detalhe, por boas intervenções e defesas do goleiro Daniel, 
O Internacional não saiu derrotado, se complicando na estreia da Sul-Americana. O empate já não é um grande resultado. Mas pior que o empate é a atuação do Inter de Medina, que não evolui, que não progride, que se contenta com pouco, que tinha um jogo contra um timeco equatoriano na mão, ganhando por 2 a 0, sucumbe no segundo tempo, tem que empilhar volantes. E aí tem um detalhe que eu venho falando no nosso Donos da Bola e já falei aqui no meu canal. Branca de Neve faria uma festa nesse time de baixinhos do Internacional. O time do Internacional é um time de baixinhos, observem. Com exceção do goleiro Daniel, que tem 1,88. Do Kaique, que é um grandalhão, 1,95. E do Wesley Moraes, contratado agora por 1,91. Observem as alturas, eu faço questão de dar. Bustos, 1,67. Mendes, 1,80. Mercado, 1,81. Gabriel, 1,70. Liseiro, 1,75. Maurício, 1,74. Edenilson, 1,75. Tyson, 1,72. Aí entrou, quando o Inter tomou gol, não estava mais o Tyson, tá, é o, Caio, o Caio Vidal, 1,74. O Inter, quando tomou gol, tem uma média de altura de 1,78m. É baixo para os tempos atuais. O Inter empilhou baixinhos no seu time. O Inter tem, tem três jogadores altos, o goleiro Daniel, o Kaique e o Wesley Moraes. Depois ele colocou o Rodrigo Dourado até para melhorar um pouco a estatura do time, colocou também o Johnny. O Dourado tem 1,86m, melhorou um pouquinho a bola aérea, mas o time do Internacional é excessivamente baixo. Vejam os dois volantes, Gabriel Eliseiro, 1,70m, 1,75m respectivamente. A linha de três, Maurício, 1,74m, Edenilson, 1,75m, Tyson, 1,72m. Tira o Kaique, o Bruno Mendes tem 1,80. O Busto lateral direito tem 1,67. O mercado 1,81. O time do Inter é excessivamente baixo. E como é que os dirigentes não perceberam isso? Como é que o Cacique Medina não percebeu isso na hora de contratar os jogadores? E de montar a equipe, tu não tem o Moisés, tu bota o mercado ou o Liseiro pela esquerda, a tua defesa continua toda ela baixa, com exceção do zagueiro Kaique. O Inter se contentou com o um empate 2x2, já começa se atrapalhando, porque apenas o primeiro colocado vai à frente na Copa Sul-Americana. Vamos com a cotação. Daniel, boas intervenções, boas defesas, sem culpa nos gols, nota 7. Bustos, 5, não foi bem. Bruno Mendes, nota 3 para o Bruno Mendes. Uh, acho que o Bruno Mendes acabou... É, é, vacilando defensivamente, va mal posicionado, Kaique 4, Mercado errou no segundo gol, nota 3, Gabriel errou no primeiro gol, é, nota 3 também para o volante, ele que marcava o, o, o Mauro da Luz no, 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 no primeiro gol, ele errou no primeiro, o Mercado errou no segundo, Lisieiro nota 4, não repetiu o bom futebol, Maurício 6, um bom primeiro tempo, depois sucumbiu, Edenilson 5, Tyson nota 8, melhor do time na minha opinião, fez a jogada do do, do primeiro gol, fez o passe para o segundo gol. Wesley Moraes, gostei do Wesley, um pouco melhor que ele próprio, ainda insuficiente para o Inter, nota 7. Johnny a 44, segundo tempo sem nota. Dourado, nota 5. Alemão a 38, perdeu um gol imperdível, Alemão. Imperdível, mas entrou a 38 para 39 minutos, nem vou qualificar. Caio Vidal, nota 4, foi mal. O Caio Vidal teve todo o segundo tempo para jogar. É, e entrou o Carlos de Pena a 27 do segundo tempo e ainda não mostrou nada, nota 4. Para o Cacique Medina, que protagoniza com o Inter mais um fiasco na temporada, o terceiro, teve contra o Globo, eliminação na Copa do Brasil, teve um Grenal no Beira Rio, que o Inter tomou 13, poderia ter tomado 4 ou 5, e agora empatar com o penúltimo colocado no campeonato equatoriano, nota 3 para o Cacique Medina. Como dizia o slogan de campanha do então candidato Alessandro Barcelos, o Inter pode mais, e está mostrando que pode. Vai se sucedendo a cada jogo, com novos vexames, com novos fiascos. Vem aí o Campeonato Brasileiro e a estreia é contra o fortíssimo Atlético Mineiro em BH no próximo domingo. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, se gostarem dos meus vídeos, deixem aí o like, todo mundo bem-vindo nos comentários. E agora a minha recomendação, a dica que eu estou compartilhando com vocês é para que vocês conhecem a viriasuachave.com.br. Eu já coloquei um link para facilitar o conhecimento de vocês no primeiro comentário deste meu vídeo. A viriasuachave.com.br, eu compartilho com você que quer aumentar o faturamento da empresa, da sua empresa, ou que quer abrir um novo negócio, quer empreender, e já quer abrir uma empresa com, de forma organizada, com conhecimento e expertise na área digital com o faturamento já começando, com velocidade sendo alavancado. Este é um programa de treinamento que aborda nove áreas. Tudo isso 
de forma digital, online, para tu assistir as aulas quando tu quiser. Já são aulas de uma hora e meia. E tudo isso por apenas 12 parcelas de R$19,66. Esse programa que o Douglas, da Doug Brand Story, desenvolveu é maravilhoso e vale a pena para você que quer empreender ou quer alavancar o seu negócio. Vocês têm que conhecer. Tem link no primeiro comentário deste meu vídeo. Feitoria, gurizada. Vai um abraço.